ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല ഏകീകൃത സിവിലോടൊക്കെ നമുക്ക് സമയം വരുമ്പോൾ ചർച്ച ഇപ്പം അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പുറകെ പോകാൻ നമ്മളെ കിട്ടില്ല വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അത് വേണ്ട പകരം നമുക്ക് ഞെരിയാണി വരെ ഇറക്കമുള്ള ഒരു ട്രൗസർ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല പുരോഗമന ശക്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് മത നേതൃത്വങ്ങളെ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അതായത് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു ശരി എങ്ങനെയാ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ അവരുടെ മുന്നിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന അവസരം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ചോദ്യമൊന്നും വായിക്കാം സ്ത്രീകളെ സാധനം സ്ത്രീകളിലെ പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിൽ മാപ്പ് പറയണം എന്താണ് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ഓ അല്ല ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാണ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് പറയാനില്ല മാപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് മാപ്പ് ശരി ഓക്കെ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വ്യക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ആൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു യുക്തിചിന്തയും നിരീശ്വര ബോധവും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മതപരമായ യാതൊന്നും പിന്തുടരാത്ത ഒരാളുമാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം എന്നെ ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പേരിലുള്ള മുസ്ലിം എന്നുള്ള അത് ചിലരൊക്കെ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന സംഘടനയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും അത് പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് ആ കേസ് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരള സർക്കാരിനോട് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മത സംഘടനകളുടെ ആൺ നേതൃത്വത്തെ വിളിക്കുകയും അവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുകയും അവർ വളരെ കൃത്യമായി ശരീരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കേസിനാസ്പദമായ കാര്യം നടപ്പില്ല എന്ന് പറയണം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നിസ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംഘടന വി പി സുഹറ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ളത് ആ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെയും വിളിക്കാതെ യാഥാസ്ഥിതികരായ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു യോഗം കൂടുകയും അവിടെ വെച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംഘടനയാണ് ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അതിലെ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് യുക്തിവാദികളുണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോഴും ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യം മതസംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ പലരും ചോദിക്കലുണ്ട് അത് മതത്തിൻ്റെ കാര്യം മതത്തിൻ്റെ കാര്യമാകണമെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും അവകാശമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന ബോധത്തിലാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ ആ സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും 
ഈ ഒരു യുക്തിവാദി സംഘം ഇത്തരം ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പല ജില്ലകളിലും നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലമായ ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഈ രീതിയിലൊരു ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പി ജെ ജെയിംസ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചവരിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ആശങ്കയോടെ കാണുകയും ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെയും ഒരു നിലപാട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ചർച്ച കൊ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ബി ജെ പി ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നതും ലോ കമ്മീഷൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തെ വളരെ വിശദമായി രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട വിശകലനത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ ഒരു റിഫോംസ് ഓഫ് ഫാമിലി ലോ എന്നൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭിലഷണീയമോ അഭികാമ്യമോ അല്ല മറിച്ച് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലോ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നിട്ടും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ആ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കർണാടകയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഹിജാബ് വിഷയത്തിലും ഒക്കെ ഹിജാബ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതേസമയം ആ രീതിയിലൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഐഡിയോളജി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ അധ്യക്ഷനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ വരികയും ആ ലോ കമ്മീഷൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് എന്നും അത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നും ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഭയക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞപ്പോഴായാലും മറ്റ് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യത്ത് മത യാഥാസ്ഥിതികർക്കല്ലാതെ ആർക്കും സംശയമില്ല മതത്തിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ മതേതര നിയമങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും പതിനെട്ട് വയസ്സും വിവാഹപ്രായം ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുക അതൊരു പരിഷ്കാരമാണ് അതും കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോവയിലെ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയോടുകൂടിയും ചർച്ചകളോടുകൂടിയും ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഇതിനെ ആരാണിത് ബി ജെ നരേന്ദ്രമോദിയാണിത് പറയുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററുമൊക്കെ ചോദിച്ച് ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വിലയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടത് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം ഗുജറാത്തിൽ വംശഹത്യ അരങ്ങേറിയ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേട്ട നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് അവഗണിക്കുന്നത് ഇന
ഒരു ഹിന്ദുരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുരാജ്യം പ്രഖ്യാ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പോലെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദി സംഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനോട് കാണിക്കുന്ന അത്രയും ആശങ്കയും അതിനോടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിയോജനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വളരെ ശക്തമായി അതിനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടുവപ്പും അവിടെ ഒരു മുഖ്യ ശത്രു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുഖ്യ ശത്രു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നരേന്ദ്രമോദി മണിപ്പൂരിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടയെ മറച്ച് വെക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മറ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വം ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു മറയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ വിഷയം ആ സമയത്ത് മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ലൈംഗിക പീഡനം അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് കൂടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പല അത്തരം ആൾക്കാരും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലും ഒരു അജണ്ടയാണ് അതിൻ്റെ മറവിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബില്ലുകളാണ് പാസ്സാക്കിയെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമി ഖനന മേഖലയെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആണവ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള മിനറൽസൊക്കെ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഖനന മേഖല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന എന്തും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് തല വെച്ച് കൊടുക്കലായി പോകും നേരത്തെ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം അത് ഏകദേശം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ള മനുഷ്യരും പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ള സ്ത്രീകളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരോഗമനവാദികളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പുരോഗമനവാദികളും സ്ത്രീകളും എന്ന നിലയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നരേന്ദ്രമോദി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും അതിനെ എങ്ങനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ടയുമായി വന്ന ഒരു ബില്ല് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന മത നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏറ്റവും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അതിന് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അത് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടണോ എന്ന ചോദ്യം പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ വായിക്കുമ്പോൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അംബേദ്കർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പോലും ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഇസ്ലാം മതത്തിനേക്കാളും പ്രാകൃതമായ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് ഹിന്ദു വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത വിഭാഗങ്ങൾ അന്ന് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ ആ നിയമത്തെ എതിർത്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരട്ടെ എന്ന് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരിക അല്ല വേണ്ടതെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നത് കോടതി നടപടികളിലൂടെയാണ് അവിടെയും മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെയും നമ്മൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന വാദം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇനിയും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ശരിയത്ത് ആക്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം അതിൽ ഒ
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം മാത്രമല്ല മതേതര നിയമങ്ങളിലും പരിഷ്കരണം വരേണ്ടതുണ്ട് ഹിന്ദു വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സെമിനാറിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയതൊരു വിവാദമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഖദീജ മുംതാസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ അതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻ ജനറൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാണവർ അവർ പങ്കെടുക്കുകയും അവൾ അവർ കൃത്യമായി സി പി എം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണമാണ് സെമിനാറിൽ അതാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് എന്നും അതുപോലെ അവരെ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഈ പറയുന്ന ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം ജനറൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും ആയിരിക്കണം അവരെ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടതെന്നും അവരുടെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം എന്ന വാക്ക് മിണ്ടാനുള്ള ഭയം കൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് വൃന്ദാകാരാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ കേവലം ബി ജെ പി എന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രമാണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം സി പി എമ്മിൻ്റെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർണായകമാണ് ആ വോട്ടിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയത്ത് പ്രകാരം വിവാഹപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായപൂർത്തി ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും പ്രായപൂർത്തിയാണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പല വേദികളിലും ഇപ്പോഴും അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിയമം എന്ന രീതിയിൽ വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പരിഷ്കരണത്തിന് വിധേയമാകാതെ കുറേ തലേകെട്ടുകാരും മൗലവിമാരും വളരെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമോഫോബിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയും കണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാം മതം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം മതമൗലികവാദികളും മതപണ്ഡിതന്മാരും വളരെ അവിവേ വിവേകമില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യർ ഇവർ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ മതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം മതം ഇല്ലാതാവേണ്ട ഒരു ലോകം ദൈവം ഇല്ലാതാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറയുന്ന വിവാഹപ്രായം വിവാഹപ്രായം പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നിയമം പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സാകാതെ ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവാഹ നിയമം വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കും വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച് മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയതോടുകൂടി ആ ഒരു ഭാഗവും പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ജീവനാംശം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയോട് ഷബാനു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയോടുകൂടി ജീവനാംശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏകദേശം ശരീരത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വന്നു തലാഖ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് സി ആർ പി സി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രകാരം ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ എല്ലാ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും ബാധക ബാധിതരാണ് ദത്തവകാശം ഇസ്ലാം ദത്തിനെതിരാണ് ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശരിയത്ത് പറയുന്നതെങ്കിലും ശബരം ഹാഷ്മി കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ദത്തെടുക്കാനും ഒരു മുസ്ലിമിന് പറ്റും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മാറാനുള്ളത് അതിന് 
ഒരു ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും വളരെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികളെ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവനാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കോടതി വിധികൾ വഴി അതൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിലനിൽക്കുന്ന ബഹുഭാര്യത്വം ഐ പി സി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം മുസ്ലിം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബഹുഭാര്യത്വം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വകുപ്പ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് കൂടി ബാധകമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ എതിർപ്പുകളൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടാകില്ല എന്നല്ല മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒന്നും വരില്ല അത് നിയമമാക്കുന്നതിന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിലെ മറ്റൊരു വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ഒരു നിയമം ഒരു തലാഖ് ചെല്ലിയ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ആ അതേ ഭർത്താവിന് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് വളരെ നീചമായ ആ നിയമം ആ നിയമം മാറുന്നതിന് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കോടതിക്ക് പോലും സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കും മുസ്ലിം മതവിശ്വാസ മത നേതൃത്വം പൗരോഹിത്യം അതിനെ അനുകൂലിക്കില്ല കാരണം സ്വത്തവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുരുഷൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്ക് അവകാശമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായി പറയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയും ബാക്കി പിതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിലുള്ളത് ഒന്നിലധികം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിൽ എൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പോകുന്നു ഒരാൾ അയാളുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്ത് കൈവശം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയാൽ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് അതായത് ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് യാതൊരു സ്വത്തിനും അവകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്നിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധവും വിവേചനോപരവുമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഈ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാലോചിതമായി അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് മാത്രമല്ല നിരവധി സ്ത്രീകൾ അത്തരം കേസുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാ കോടതിയെ പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കണ്ണ് വെറും ഓട്ട് അതിൽ മാത്രമായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തകരാർ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലൂടെ അത്രയും ആശങ്ക കാരണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരണം എന്ന് മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരുന്നത് ഇനി പറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാളെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറിയാൽ വീണ്ടും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് മുമ്പേ തന്നെ അതത് മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സി പി എം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നത് മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും യാഥാസ്ഥിതിക മത നേതൃത്വം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിനെ ഹിന്ദു മഹാസഭ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആർ എസ് എസ് അട
ഇസ്ലാം മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി വളരെ കാലങ്ങളായി അത്തരം ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സംഘടനകൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മത നേതൃത്വങ്ങളെ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നിടത്ത് ഒരു എല്ലാം സി പി എം അവരുടെ ചരിത്രം പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് മതത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആവശ്യമല്ല മതത്തിന് പുറത്ത് ഉള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും മതേതര വിശ്വാസികളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആ രീതിയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ രാജഗോപാൽ വാകത്താനം അഡ്വക്കേറ്റ് ശങ്കര പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ നടത്തി അതിനൊരു പാർട്ടി പരിപാടി ഭേദഗതി ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പാർട്ടി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുമ്പുള്ള പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണം എന്ന ഒരു വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് മാറ്റി വേണ്ടാതാക്കി അതിന് കാരണം അത് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു പൊതു സിവിൽ നിയമം വേണമെന്ന് ഞങ്ങളതിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരി അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്കങ്ങ് മാറ്റി അത് മാറ്റിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നിയമവിദഗ്ധനോ എന്നാലും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഇന്നൊരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിലാണ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് അത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഈ പുരുഷാധിപത്യമുണ്ട് മതങ്ങൾ മതങ്ങൾ മാത്രമേ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഈ പുരുഷാധിപത്യം ഇന്ന് വളരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണത്തിലും ജു ജുഡീഷ്യറിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ഈ പുരുഷാധിപത്യം ഇന്ന് വളരെ ശക്തമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ ഈ ബി ജെ പി എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറയില്ല ആർ എസ് എസ് എന്നേ പറയൂ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകര സംഘടനയായ ആർ എസ് എസ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദീർഘിച്ച ചരിത്രമുള്ള ഏറ്റവും വലിയായ നൂറുകണക്കിന് രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ സംഘടനകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററിയെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും സിവിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ചരിത്രം എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആർ എസ് എസ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ മാത്രമാണ് ബി ജെ പി അതിൻ്റെ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായ ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ആ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായ നിയമങ്ങളും വ്യക്തി എല്ലാം തുല്യമായിരിക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യരും സമന്മാരും എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാകണമെന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ഏകീകൃത
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് യുക്തിവാദി സംഘം ഈ അത് യുക്തിവാദി സംഘം കൃത്യമായി അവരുടെ നിലപാട് വയ്ക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അവരോട് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൊതു ലക്ഷ്യം പങ്കിടുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നിയമ കമ്മീഷൻ ലോ കമ്മീഷൻ ബൽബീർ സിംഗ് ചൗഹാൻ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു അടുക്കരി ജയശങ്കർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രായോഗികമല്ല അവർ ഇന്നത്തെ അത് ഒരു കേവലമായൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഇന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച അത് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആണ് നോട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ലോസ് നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകര ഏകീകരണത്തെ ഒരു എന്താണ് ഏകീകൃത അവസ്ഥയേക്കാൾ അവകാശങ്ങളുടെ ഒരു ഏകീകൃത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മതങ്ങൾക്കകത്തുള്ള നവീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇപ്പം ഓരോ മതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പേഴ്സണൽ ലോസിനെ അതിൻ്റെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മതത്തിനകത്തുണ്ടാകേണ്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിഫോമിറ്റി വിതിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരു സമൂഹത്തിനകത്തെ യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിക്കുകയും യൂണിഫോമിറ്റി യൂണിഫോമിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏകീകരണം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ യൂണിഫോമിറ്റി വിതിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് സമുദായങ്ങൾക്കകത്തെ ഏകത ഏകീകരണം സാധ്യമാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റത് ശ്രമിക്കാം എന്നുമാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന അത് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ സെഡീഷൻ ആക്ട് സെഡീഷൻ അതായത് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ രാജ്യദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തി തുറുങ്കിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്നെ വേണമെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്തിടാം അപ്പം ആ നിയമങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഈ ലോ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണോ ഏതാണ്ട് അത്രയും സജഷൻസ് ലോ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷനിൽ മുമ്പിൽ ചെന്നു പക്ഷേ മോഡി സർക്കാർ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ലോ കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ലോ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു പക്ഷേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ്റെ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് കാലാവധി തീർന്ന് മൂന്ന് വർഷം കാലാവധിയാണ് ലോ കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലോ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ ഇരുപത് ഇരുപതാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ലോ കമ്മീഷനെ പുന അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് കർണാടകയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ബിജുരാജ് അശ്വതി അശ്വതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റിജ് റിജു രാജു സോറി റിജു രാജ് അശ്വതി അദ്ദേഹത്തെയാണ് ലോ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷൻ ചാർജ് എടുത്തു അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ജഡ്ജി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നവരെ കാത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി മോഡി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അജണ്ട നടപ്പാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നയുടെ തന്നെ സെഡീഷൻ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് രാജ്യദ്രോഹ നിയമം ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ അധികാരമേറ്റ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് ശരിയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മോഡി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മീഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രശ
അമേരിക്കയിൽ മേരി ലാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമടക്കം ഫണ്ട് കൊടുത്ത രേഖകളുണ്ട് ആ ആദിവാസി വനവാസി കല്യാണാശ്രമമാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ നീക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ബ്രാഹ്മണരും സവർണരും ഒന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അവർണരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് മോഡിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം വിസ നിഷേധിച്ചു അമേരിക്ക പത്ത് വർഷക്കാലം വിസ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ കാശ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് ലോകത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മോഡിക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് അമേരിക്ക പറഞ്ഞത് ആ കാര്യമൊന്നും ഇടപെടേണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് വർഷം വിസ നിഷേധിച്ചു ഞാൻ അതിലേക്കല്ല കിടക്കുന്നത് ഈ വനവാസി കല്യാം ആശ്രം അമിത്ഷായുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ വനവാസി കല്യാൺ ആശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകില്ല അപ്പം എന്താ ഒരു പ്രസ്താവന വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എതിരെ ഇത് നടപ്പാകില്ല അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കൃത്യമായ മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജഗോപാലും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരണ വേളയിൽ ഈ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ അംബക്കർ അതിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിച്ചു അംബക്കർ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷണൽ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനേക്കാളും വലിയ ഇന്ത്യയുടെ എനിമി ഹിന്ദുയിസ് ആണെന്നാണ് ഹിന്ദുയിസം ഇല്ലാതാകുന്നിടത്തോളം കാലം ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അംബക്കർ പറഞ്ഞത് അതിന് അംബക്കറുടെ ഉദ്ധരണി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഹിന്ദുയിസം ഈസ് എ ചേംബർ ഓഫ് വെരിറ്റബിൾ ഹൊറേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അതായത് ഭീകരതയുടെ ഒരു ഒരു ചേംബറാണ് എന്ത് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് അംബക്കർ പറഞ്ഞതാണ് അതാണ് അംബക്കറുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അംബക്കർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടല്ല പ്രയോഗിച്ചത് അംബക്കർ ആദ്യം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഹിന്ദു സിവിൽ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ശ്രമിച്ചത് അംബക്കർ പറഞ്ഞ് എല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചു പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു പോലും അവസാനം പിൻവാങ്ങി ഇദ്ദേഹം രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ കാര്യം ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മാത്രമല്ല പട്ടേല് അങ്ങനെ അന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ ആർ എസ് എസ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും അംബക്കറിൻ്റെയും കോലം കത്തിച്ചു അന്ന് അതായത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് അന്ന് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് മുസ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് അതിനെതിരെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഡോക്ടർ അംബക്കറുടെയും കോലം കത്തിച്ചു ഞാൻ കേട്ടത് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനൊരു സംശയം ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ കാർ ആക്രമിച്ചു എന്തെല്ലാം നടന്നു ഒരു സാമിയുണ്ട് ഞാൻ ആ സാമിയുടെ ഒരു കർത്താർ സിംഗ് ഒരു സാമി സാമി കർത്താർ സിംഗ് മഹാരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അൺടച്ചബിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷനാണ് ഈ അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അംബക്കർ ഡോക്ടർ അംബക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺടച്ചബിളിന് എന്ത് അവകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു നിയമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രാസ് അതായത് എന്താണ് ധർമ്മശാസ്ത്രാസ് ധർമ്മശാസ്ത്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിശകലനം മാനവ ധർമ്മശാസ്ത്രാസ് ആണ് മാനവ ധർമ്മശാസ്ത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുസ്മൃതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഈ അമ്പക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ച ഡോക്ടർ എന്താ കത്തിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മുപ്പതിന് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അം
അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയാക്കി സ്ത്രീകളെയും ദളിതരെയും മനുഷ്യ പരിഗണന കൊടുക്കാത്ത മൃഗസമാനമായി അവരെക്കാൾ താഴെ പരിഗണിക്കുന്ന ഈ മനുസ്മൃതി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആരാണ് എന്താണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജണ്ട അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഈ എല്ലാവർക്കും തുല്യ നിയമം ഞാൻ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് നമുക്ക് നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവും ഇല്ല മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു മതവിരുദ്ധനാണെന്ന് എന്നോട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇല്ലാതാകണമെന്ന് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അത് നമ്മളാരെങ്കിലും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊയേഴ്സി വായിച്ചേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല മതത്തിനകത്ത് നടക്കേണ്ട കലാപങ്ങളിലൂടെയും അതാണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോർച്ചുഗീസ് ഗോവയിൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഗോവയിൽ മാത്രമുള്ളത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാ കൊളോണിയലിസമാണ് അവരുടെ സംഭാവനയാണ് കാരണം എന്താ യൂറോപ്പിൽ നടന്ന നീ റിഫർമേഷൻ മത നവീകരണം കത്തോലിക്ക പള്ളിക്കെതിരെ കത്തോലിക്കിന് നടത്തിയ പതിനായിരം പുരോഹിതന്മാരുടെ ഫ്രഞ്ച് നഗരത്തിൽ പാരീസിൽ കഴുത്ത് കണ്ടിച്ചു കത്തോലിക്കിനാണ് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളോ ഹിന്ദുക്കളോ അല്ല അങ്ങനെ മത നവീകരണം അടക്കം നടന്ന ഈ യൂറോപ്പിൽ മതത്തിനെതിരായി നടന്ന കൊടിയ കലാപങ്ങളിലൂടെയാണ് റണൈസൻസ് സാധ്യമായത് അങ്ങനെ ഓരോ മതത്തിനകത്തും നടക്കണം അതിന് നമ്മൾ പുരോഗമന ശക്തികൾ ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ പുറത്തു നിന്ന് സഹായിക്കണം അതാണ് ജനാധിപത്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ സമയമാവുമ്പോൾ അധ്യക്ഷൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഈ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് അവസാനം പുഴുങ്ങി കുറച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അമ്പക്കർ വെച്ച പോലെ അത് നടന്നില്ല അമ്പക്കർ രാജി വെച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എന്താ സ്ഥിതി ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ മൂന്ന് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് കാശ്മീരിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് എടുത്ത് കളയുക അത് കളഞ്ഞു രണ്ട് രാമമന്ദിർ സ്ഥാപിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഈ ഏകി ഈ സെക്കുലർ അതായത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പോയിട്ട് കാവി കൊടുത്ത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാണ് രാമക്ഷേത്രം പൂജിക്കുന്നത് മോഡിയാണ് അപ്പോൾ ആ രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അജണ്ട മൂന്നാമത്തെ അജണ്ടയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന അജണ്ട ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ കെ ടി അത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ അത് നടപ്പില്ല അങ്ങനെ പറ്റിയ ഒരു കമ്മീഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവസാനിച്ച ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ പിന്നെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എത്ര ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ലോ കമ്മീഷൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചർച്ച തുടങ്ങി എന്തായാലും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനതാ പറഞ്ഞത് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചർച്ച തുടങ്ങി പറഞ്ഞ ശാഖനീയമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചർച്ച അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഇപ്പം നടക്കുന്ന ചർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത് മോഡി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ജൂലൈ ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി ഈ ലോ കമ്മീഷൻ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് കൂടിയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജൂൺ മാസം ഭോപ്പാലിൽ വെച്ച് മോഡി പ്രസ്താവിച്ചു എന്ത് പ്രസ്താവിച്ചു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും നടപ്പാക്കും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദിവാസി ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രംഗത്ത് വന്നു ഏത് ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഭാഗത്ത് മണിപ്പൂർ മണിപ്പൂരിൽ ഈ മജോറിറ്റേറിയൻ ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട നടപ്പാക്കി കുളം തോണ്ടി ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ വിട്ടുപോയി ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അപ്പോൾ മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കി ഇവിടെ നിന്നും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്
എത്ര മാത്രം ഹിന്ദുത്വ പോളറൈസേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആ ഹിന്ദുത്വ പോളറൈസേഷന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അല്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തോടോ മനുഷ്യാവകാശത്തോടോ സിവിൽ കോഡിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും മോഡി സർക്കാരിനില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്ക് ഇല്ല താനും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധം തരുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ആയുധം എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സഖാവ് അത് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് അല്ലാതെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഒരു പ്രയോഗിക്കുന്ന പോലെ ആര് പ്രയോഗിക്കുന്നു എപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നാ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു ചരിത്രത്തിലും അങ്ങനെ അനന്തമായ ഒരു യൂണിഫോമും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുക എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എല്ലാ നിരന്തര മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റം എന്നുള്ളതൊഴിച്ച് എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് അതാണ് ശരിയായ ശാസ്ത്രീയ സമീപനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ദളിത് പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആദിവാസികൾ ഗോത്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന മർദ്ദിത ജനകോടികൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഭീകരമായൊരു ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിലാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുക ഇത് മതപരം മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം അടക്കം ഇന്ന് ഏറ്റവും ഒപ്രസിഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മർദ്ദിതരായ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കാരണം ചില ആളുകൾ പറയും മുസ്ലിം ഫണ്ടമെൻ്റലിസവും ഹിന്ദു ഫണ്ടമെൻ്റലിസവും ഒക്കെ ഒന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഈ മുസ്ലിം ഫണ്ടമെൻ്റലിസം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് പവറാണ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പവറാണ് ഭരണകൂടം തന്നെ ഒരു മതത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയാക്കി മനുസ്മൃതി അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയാക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫാസിസോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനാണ് ഫാസിസോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സമ്പന്നന്മാരുടെ സവർണരുടെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആ ഗോൾവർക്കറുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതാണല്ലോ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കണം അവരുള്ള കൃത്യമാണ് അവർക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റാറില്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഗോൾവർക്കറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഞ്ചോപ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ വൺ ഇനി ബി മുസ്ലിങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നും സമരം ചെയ്യണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നും സമരം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വേർപ്പൊന്നും ഒഴുക്കരുത് നമ്മുടെ നമ്പർ വൺ ഇനി ബി മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആരെങ്കിലും ആർ എസ് കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള രേഖാപരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഈയിടെ ഒരു ഈ ഇപ്പം മണിപ്പൂരിലൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വാർത്തയാവുന്നുണ്ട് എന്താ സവർക്കർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സവർക്കർ എന്താ പറഞ്ഞത് സവർക്കർ പറഞ്ഞത് റേപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓരോ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ഇവിടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര രൂപവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ശിവജിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചു അവിടെ കല്യാണിലെ ഗവർണർ മുസ്ലിം ഗവർണറുടെ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിട്ട് സ്ത്രീകളെ വെറുതെ വിട്ടു അത് പാടില്ലായിരുന്നു റേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാരും സവർക്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിക്സ് എപ്പോക്സ് ഓഫ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പെർവേർട്ടഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് വെർച്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഏക ഏകീകൃത ശിവിൽ കൂടുന്ന അതൊന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആളാകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജനകോടികളുടെ മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനുകൊണ്ട് പോരാട്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റ്സ് ജെൻഡർ വിത്ത് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രമല്ല പിന്നെ ലൈ ലിംഗങ്ങളുണ്ട് എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ അങ്ങനെ നിരവധി ലൈംഗിക അവകാശങ്ങളുള്ള ജനത ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും പേഴ്സണൽ ലോസ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന് മതത്തിനകത്ത് തന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഏകീകൃത സിവിലോടൊക്കെ നമുക്ക് സമയം വരുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ പ
ഓക്കെ നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് ശേഷം ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞെത്തി വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെത്തി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞെത്തി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാം എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം എന്നെ തുറങ്കിലടയ്ക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊരു സർക്കാസമാണ് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും പോട്ടെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളതാണ് അത് പുതിയതായിട്ടുള്ളതല്ലാത്തോണ്ട് ക്ഷമിച്ച് ഈ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്നാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നം കുറയും കാരണം നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സാധനമാണ് ഏകീകൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ള പലതരം വികലമായ പെർസെപ്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടും പലതരം കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള പല വാദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെയും കേട്ടു ഏതായാലും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്തിനെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നത്തെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്തണമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകൾക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ നന്നായി ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ബിരിയാണി വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നം ബിരിയാണി ആര് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് ബിരിയാണി വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ പകുതിയായ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം ബിരിയാണി വേണമെന്ന് പക്ഷേ ബിരിയാണി ഉപ്പുപ്പ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശരിയാവില്ല അതിന് വേറെ ചില ആളുകൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ അവർ കൊണ്ടുവരുമോ അതുമില്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ വേദിയിൽ പോലും ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതിനിധി പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോകല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നതിന് നന്ദി എന്തായാലും ഇവിടെ ചോദിച്ചു സിസ്റ്റർ ലൂസി ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിനു മുന്നേയും ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പേര് വേണേലും കേട്ടോ യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കളർഫുൾ എന്നൊക്കെ ആക്കിക്കോ എന്ത് പേരിട്ടാലും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിവിൽ കോഡ് ഒരു കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആരാണ് നിങ്ങൾ തടയുന്നത് ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഉത്തരം വരാറ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉത്തരം നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ചോദ്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ ചില ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ആദ്യം പറയും ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയാം സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ആരാ നിങ്ങളെ തടയുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വികലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വഴിമുടക്കികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടകളും അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നം അത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തെക്കുന്ന് വടക്കോട്ട് വീശി തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അത് നടപ്പിലാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കേട്ട ഉത്തരവ് അതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ പുരുഷൻ്റെ പകുതിയായ സ്ത്രീകളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഞൊടിയിടയിൽ ഇവിടെ കണ്ട ആ പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അത് സർക്കാസമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത് നമ്മളുടെ രക്തം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന് അത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അത് ഇവിടെ
ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു അത് കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെമിനാറാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞാനതിനെ ആ ആദ്യം നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടിലും പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതൊരു സെമിനാർ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രം വിളിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സമ്മേളനം നടത്തുക അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സെമിനാറിലും ഒന്നാമത്തെ സെമിനാറിലും സ്ത്രീകളെ വിളിക്കാഞ്ഞത് അവിടെ വരുന്ന ചില പുരുഷന്മാർ കസേര ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ വിസ വിസമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതിന് പേരിലാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ അവരെ കൂട്ടാതെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കസേരയുടെ എണ്ണം ഡബിളാക്കണം കാരണം വേദി ഇരട്ടിയായാലേ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തികയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം അതാണ് നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് തലത്തിലാണ് അതിവിടെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒന്ന് യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നവും അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ആചാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ യൂണിഫോം ആക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ അത് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു കത്തിക്കേണ്ടവനെ കുഴിച്ചിടുമെന്നും കുഴിക്ക കുഴിച്ചിടേണ്ടവനെ കത്തിക്കുമെന്നുള്ള പ്രശ്നം അതുപോലെ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പേടിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊക്കാച്ചി പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേടിപ്പിക്കൽ അതായിരുന്നു കുറേ കാലം അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നുമല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫാമിലി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്വത്തവകാശം വിവാഹം വിവാഹമോചനം തുടങ്ങിയ ഏതാനും വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു തുല്യത സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യക്തികളെ ഒരു തരത്തിലും വേർതിരിക്കാതെ ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിസ് വേർതിരിക്കാതെ ഇത് ഏത് ജെൻഡർ ആയാലും ശരി ആ രീതിയിൽ കാണാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അത് വേണ്ട ആ പേര് പ്രശ്നമാണ് അത് വലിയ കുഴപ്പമാണ് പകരം നമുക്ക് ഞെരിയാണി വരെ ഇറക്കമുള്ളൊരു ട്രൗസർ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പാൻറ്റ് വേണ്ട ഞെരിയാണി വരെയുള്ള ട്രൗസർ മതി വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇതിൽ സാങ്കത്യം അതായത് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നു ശരി എങ്ങനെയാണ് പരിഷ്കരിക്കുന്നത് വ്യക്തി നിയമം നമ്പർ വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ അവരുടെ മുന്നിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കേണ്ടവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന അവസരം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ചെയ്തത് പരിഷ്കരിച്ചോ ഇല്ല എന്താ ചെയ്തത് ശരിയത്താണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഈ പറയുന്ന തുല്യത അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വ്യക്തി നിയമം നിങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ത് ഗോൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊരു സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ അവസാനം ഔട്ട്കം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതേ സാധനം സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത അതിനകത്ത് വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും അത് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അത് ഉപ്പുപ്പ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്
യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അന്നും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം അന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ചില പ്രബലമായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പോലും അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പാടില്ല വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെയിൽ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അജണ്ട വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയില്ല അവിടെയാണ് ഈ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് വന്നില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സാമൂഹിക സംഘടന വന്നില്ല സാംസ്കാരിക സംഘടന വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആരുടെയും പിന്തുണയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നടക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സംവദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ വോട്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തന്നെയേ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്സിലൂടെ അല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ നിയമനിർമ്മാണവും അത് നടപ്പിലാക്കലും ലെജിസ്ലേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സംഗതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയും മീഡിയയും ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ജനാധിപത്യം അതിൽ നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നത് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പരാതി പറയുന്നത് വോട്ടിനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ് വോട്ട് നമ്മൾ തരും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വോട്ട് ഉണ്ടാകും എൻ്റെ വോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് മാത്രമല്ലയോ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്വനിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയോ തെണ്ടി നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ മുഴുവൻ പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടത് സാംസ്കാരികമായ പരിഹാരത്തെക്കാൾ ഉപരി അതിനെല്ലാം റോളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്ത എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനേറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കെ വൈ എസ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ വേരൂന്നിയ ഒരു സംഘടന ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉപ ഉൽപ്പന്നം ആയിട്ടുള്ള എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയോ എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെൻറ്റോ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്ലോസ്ഡ് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പോലും കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് മുസ്ലിംസ് മുഖം കാണിച്ച് അവർക്ക് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ പേടിയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ ബി ജെ പി ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് വെളിയിൽ യു പിയിലുള്ള ആളുകൾ യോഗി സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ പേടിച്ചിട്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കാതെ അതിൽ എത്ര പേർ കേരളത്തിൽ വന്ന് അഭയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവർക്ക് വേണ്ട നിയമസഹായവും അല്ലാതെയുള്ള സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതുപോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്തേണ്ടടുത്തെത്തിയാൽ മാത്രമേ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയൂ ആ എത്തുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ആ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മളുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ അത് ഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തോതിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അല്ലെ ഇതിനെ എതിർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കെ വൈസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ച 
നമ്മൾ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നല്ല ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചെയ്തികൾ അതിവിടെ പകൽ വെളിച്ചത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതങ്ങ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്നൊരു രാ വർഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണ്ടാപ്പണിക്ക് ആളെ ഇറക്കി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഐസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടത്തിയ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ എന്താ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കാത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നണമെങ്കിൽ പോലും അതിൽ പോലും ഒരു ചോയ്സ് വേണമെന്ന് വരുമ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായ പേടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് വഴിയാണുള്ളത് ഒന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കണ്ട പോലെ ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കണമെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ചെയ്ത പോലെ ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങുക നമ്മളുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്നിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എടുത്ത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മനുസ്മൃതി കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും തുണി ഉരിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ജപവും ജപിച്ച് നടക്കുക അതാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാകാനുള്ള ഒരു വഴി രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലിരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വഴി മൂന്നാമത്തെ ഒരു വഴിയും കൂടി ഉണ്ട് അതൊരു വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് അതെന്താണ് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ല ഡെമോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ തൂണിനെ അതിനെ ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കുക അതായത് മറ്റേത് തൂണ് ഇവിടെ വീഴാതെ നിന്നാലും ഒരിക്കലും വീഴാതെ നിൽക്കേണ്ട പാർ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തൂണാണ് ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യറി ആ ജുഡീഷ്യറിയെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കുക ഇറക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഓർഡറുകളിലെല്ലാം തന്നെ മനുസ്മൃതി എന്ന് കോട്ടിയിക്കുക ഗീതയിൽ നിന്ന് കോട്ടിയിക്കുക അതുപോലെയുള്ള കോട്ടിങ് ഒരു ഒരു ജിഹാദ് ഒരു സോറി ഒരു കോട്ടിങ് ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് ഇന്ത്യയെ പതിയെ പതിയെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന സാധ്യതകൾ അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഓട് പൊളിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയം എന്നോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി പാർലമെൻറ്റിൽ ഭേദഗതി നടത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ സാധനത്തിന് ഒരു തരത്തിലും അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പാടില്ല എന്ന ഒരു നിയമം തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് അത് സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിയമവാഴ്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ജുഡീഷ്യറി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ ആറേഴ് കാര്യങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വരാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ അജണ്ട മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ അജണ്ടയെ പറയുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നതാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അജണ്ടയല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മളുടെ ബി ജെ പിക്കാർ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാല് കെട്ടിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി സ്വത്തവകാശമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു അജണ്ട തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാ
നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാദം ഈ ഇൻ്റേണലായിട്ട് സെൽഫ് കറക്ഷൻ അല്ലേ മതങ്ങൾക്ക് സ്വയം നവീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തി കാണാതെയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വാർഷികമാണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ആരാണത് ചേകന്നൂർ മൗലവി ആരും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല ചേകന്നൂർ മൗലവി എന്താ ചെയ്തത് ചേകന്നൂർ മൗലവി ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി ഇവിടെ തുടർന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സമസ്ത ഇതുപോലെ തലകുത്തി മറിയുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം പുള്ളി കൊട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സമസ്തയുടെ മണ്ടക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ അപ്രമാദിത്യം അത് തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പണി മുഴുവൻ ഇൻ്റേണലായിട്ട് ഇൻസൈഡറായിക്കൊണ്ട് നിലനിന്നുകൊണ്ട് മതത്തിനെതിരെ പണിതാൾ ചേകന്നൂരിന് അങ്ങനെ വേണമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ വിശ്വാസിയായിരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് കാരണം മതത്തിനകത്ത് നിന്നൊരു പരിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ഇൻ്റേണലി പരിഷ്കരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് നന്നാവാം നമ്മൾ ഭയങ്കര ധാർമ്മികതയുടെ ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ അവർക്ക് തുല്യത കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലോ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നിർത്താം നാൾ മുതൽ ബാങ്കുവിളിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാം അമ്പലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണില്ല മതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് വഹാബി പണ്ഡിതന്മാരെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടും കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ടിട്ടുമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓരോ പരിഷ്കരണം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ കഥ അവിടെയും ഈ പറയുന്ന ഒരു പരിഷ്കരണം നടന്നതായിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കും നടക്കാത്തത് ജനാധിപത്യ സെക്യുലർ രാജ്യങ്ങളിലെ അത് നടക്കാത്തതുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് മതരാജ്യങ്ങളിൽ അത് നടക്കുന്നത് അവിടെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് ചില അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പാകിസ്ഥാനിൽ അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നാല് കെട്ടാൻ ഉള്ള അവകാശം അവിടെ കിട്ടുന്നു ഒന്ന് അതിന് മാനദണ്ഡം വെക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഇസ്ലാമിൽ സത്യത്തിൽ അതില്ല രണ്ടാമതൊരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ അനുവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാമിക ഒറിജിനൽ നിയമപ്രകാരം എന്നാൽ മാനദണ്ഡം പുതിയതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സ്ത്രീക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നൂടെ നിരസിച്ചൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാധനം എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പുരുഷൻ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സാധനം എന്താണ് എൻ്റെ കീഴിൽ മിണ്ടാതെ കീഴൊതുങ്ങി ഉണ്ടും ഉടുത്തും ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് ഒപ്പിട്ടോ എന്നാണ് അവിടെ പറയുക ആ ഒപ്പിടലിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒപ്പിടാതെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി നോക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിടത്തും സാധിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജീവനാംശത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന ജീവി ബന്ധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചെലവിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷന് ലൈംഗികമായിട്ട് വഴങ്ങി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ചെലവിന് അർഹതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഈ പറയുന്ന വിവാഹ മോചിത യാചന ശേഷമുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് വിവാഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന് അർഹതയില്ല ലൈംഗികമായിട്ട് വഴങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നത് രണ്ട് സൗദിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം കാരണം എന്താണ് അവിടെ മതത്തെ അല്ല പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തെ മാത്രമാണ് ഒരു ആ രാജാവിൻ്റെ ഒരു കുമുഷ്ടി കൊണ്ട് ഒരു വിൽ പവറിൻ്റെ ഒറ്റ ബേസിസിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അധികം നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന ഓമനെ പേരിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും നടന്നതായിട്ട്
അതിനവർ പറയുന്ന കാരണമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഈ ആളുകളുടെ വിചാരം ഇതെല്ലാം ബുഫൈ സിസ്റ്റം ആണെന്നാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പോവാം ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തിരിച്ചു വെക്കാം അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ കടിച്ചു നോക്കിയിട്ടാ ഇത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ബുഫൈ ആണെന്നാണ് ആളുകളുടെ വിചാരം അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബുഫൈ അല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്ഥാപിച്ച് അത് അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കി ഉറപ്പാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതും അതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജുഡീഷ്യറിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കുമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിലും പതിനഞ്ചിലും ഒക്കെ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒന്ന് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി സബ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു വാചകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റിലീജിയസ് ഫ്രീഡമുണ്ട് പക്ഷേ സബ്ജെക്ട് ടു മൊറാലിറ്റി ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടി ഒരു കോമയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് കൂടി എഴുതി ചേർത്താൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമായിരുന്നു അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇന്ന് സെമിനാർ നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് പോലും എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് പോലെ തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണം നമുക്ക് നടത്താം എള്ളും പൂവും കരുതിക്കൂ അല്ലെ അരിയും വെള്ളവും കരുതിക്കൂ എന്നൊക്കെയുള്ള മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ കേട്ടപ്പം പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട കേരളത്തിലങ്ങനെ അപ്പടി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം നടന്നു കിട്ടിയൊരു രാജ്യമാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന് പകരം വീണ്ടും ഒരു മുദ്രാവാക്യം അല്ലേ കണ്ടിച്ച് അവിടെ വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭാഗത്തു നിന്നും ഭൂരിപക്ഷ ഭാഗത്തു നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് കൊലവിളികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആർ എസ് എസ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിചാരധാര പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കറക്റ്റ് അതേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇസ്ലാമിക് ബ്രദർഹുഡ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന് കീഴിലാക്കുമെന്നാണ് തീവ്രവാദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അഭങ്കുരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരും സംശയമില്ല ഇന്ത്യയിലും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണി നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ പറയുകയും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഒരു കപട രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മറുപടി പറയാൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ചുമ്മാ ഒരു മൂന്ന് മന്ത്ര മന്ത്രവാദം നടത്തിയല്ലോ ഒരു വന്നത് അന്ന് എൺപതുകളിലെ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം അന്നും എന്നും ഈ പറയുന്ന വിചാരധാരയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മതം നശിക്കാതെ ഈ നാട് നന്നാകില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അടിവരിട്ട് അത് ഹിന്ദുമതം മാത്രം എല്ലാ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഗോഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെയും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഈ ഗോഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെയും അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ കേവലവാദികളാണ് കേവലവാദത്തിൻ്റെ യാന്ത്രികവാദത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു രാമാനന്ദ സാഗറിൻ്റെ സീരിയൽ വഴി അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ിക്കൊള്ളാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ബി ജെ പി വന്നത് അപ്പൊ അത്തരം ബി ജെ പി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ആകെ കൂടി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഭൂരിപക്ഷത്തിനെതിരെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൂട്ടിപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത പ്രശ്നമല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയ അല്ല ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത പ്രശ്നമല്ല ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയാണ് അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ തെറ്റായ ഈ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണ് എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുകയും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ
സമരങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് വന്നതും അതിനെതിരെ സഭ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൗണ്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അത് സഭ പരാജയപ്പെട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളായി പോകുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം സുൽഫത്ത് പറഞ്ഞ അത് സുൽഫത്ത് പറഞ്ഞ് ഇതേ വാചകം ഞാൻ വേറൊടത്ത് കേട്ടു അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വേദിയിലാണ് കേട്ടത് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ജെൻഡർ ജസ്റ്റീസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലാത്ത മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അർത്ഥമാണ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ മർച്ചൻ്റെ വിനീസിലെ എന്താണ് ഷൈലോക്കിനോട് പോർഷ്യ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ട് കത്തിനു കണ്ടിച്ചു പക്ഷേ ചോര വരരുത് അതാ പറയുന്നത് മതനിയമങ്ങൾ വേണ്ട അല്ല മതനിയമങ്ങളെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യ കിട്ട എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം പേഴ്സണൽ ലോസിന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യത്തോട് ബി ജെ പിയെ നൂറ് ശതമാനം ബി ജെ പി ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അത് എതിർക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കാരെയും വക്കാലത്ത് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി സഹബാബു ഗീതാനന്ദൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഈ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ എന്നും ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളായി തന്നെ നിന്നാൽ മതി എന്നാണോ നിങ്ങളൊക്കെ പറയാം അവർ കാട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ആർ എസ് എസ് അത് പറയുന്നത് ആർ എസ് അവരെ ആദിവാസി എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല എന്താണ് വനവാസികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വനവാസി എന്നും വനത്തിൽ കിടന്നാൽ മതിയോ അവർ പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകട്ടെ അവർ മുറുക്കി തുപ്പി ആ പഴയ രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി അവരെ പൊതുധാരയിലേക്ക് ഒരു സിവിൽ സമൂഹമായി അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന നിർബന്ധം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജൻഡയാണ് അവർ അങ്ങനെ എന്നാൽ നിന്നാൽ മതി അവർ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വരേണ്ട അവർക്ക് ഭൂമി വേണ്ട അവർക്ക് കൃഷി വേണ്ട അവർക്ക് ജോലി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം സിവിൽ സമൂഹം പരിഷ്കൃത സമൂഹം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെയും അത്തരം ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ തുല്യ നീതിയിലേക്ക് നിയമം എങ്ങനെ പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാതെ പോകുന്നതും അതിൽ ലോക സാഹചര്യങ്ങളെ ആ വിധത്തിൽ കാണാൻ പരിശ്രമിക്കാൻ കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള പരിമിതമായ എന്താണ് പറയുക പ്രത്യയശാസ്ത്ര പിടിവാശിയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു ഇനി ഓപ്പൺ ഫോറം ഉണ്ട് നന്ദി ചോദ്യമൊന്ന് വായിക്കാം സ്ത്രീകളെ സാധനം സ്ത്രീകളിലെ പുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതിൽ മാപ്പ് പറയണം ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള വേദിയായിട്ട് വേദി ഇതല്ല പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാധനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ഓ അല്ല ശരി അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ അതെ അതെ അതിനുവേണ്ടി വന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സർക്കാസം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാണ് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് പറയാനില്ല മാപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് മാപ്പ് ശരി ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ വാചകമല്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അതെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് സർവർക്കറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബി എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ തെറ്റാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ്റെ പകുതിയാണെന്നും പുരുഷൻ്റെ പകുതി പുതിയ സ്ത്രീക്ക് ഉള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ പ്രവാചകനാണ് സവർക്കറിന് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് ഓ